efectivos de serenazgo municipal intervinieron a dos alumnas de la institución educativa Augusto Salazar Bondi en la playa Chorrillos en pleno horario de clases. Fueron llevadas a la comisaría del distrito para recibir la orientación en el área de familia de la Policía Nacional del Perú. Minutos después, llegó la tutora Carmen García Mora en la unidad PQO 240 de Serenazgo Municipal, ingresando a la comisaría. Posteriormente, el director de la institución educativa, Augusto Salazar Bondi, Derry Reyes, explicó las razones que tuvieron las niñas para realizar esta acción. Bueno, son dos alumnas, parece que han llegado tarde al colegio y han pensado que no le íbamos a dejar entrar, como el año pasado. Llegaban a la, si llegaban después de las 8 de la mañana, eh, había una orden del director que salían, que ya regresaban a su casa, no iban a entrar, pero ahora no, las cosas han cambiado en este año. Eh, todo alumno no se le puede votar del, del colegio. Tal vez estas chicas han estado pensando que han estado el año 2011, ¿no? que de repente le iban a sacar del colegio y eran tarde, pero no ha sido así. Y entonces la han encontrado deambulando y bueno, Serenajo la ha traído para acá a la comisaría, pero ya se va a solucionar esto. Además, se ha encontrado en la playa, ¿no? Dice. Sí, dice que como 15 va a la playa, pero este, eh, son chicas que no, de acuerdo a, a los informes de la coordinación de tutoría, me dicen de que las chicas no tienen ningún antecedente del año pasado, son chicas puntuales. ¿A qué playa iban, profesor? Dice que han estado por aquí nomás por la playa de Chorrillo. Pero han estado las dos, las dos horas caminando como haciendo tiempo para recoger sus hermanos menores. Pero ya mañana vamos a llamar a los padres para conversar de que no se vuelva a cometer. Por más que insistimos siempre en los alumnos, ¿no? Pero ellos este, a veces ¿sabes? son jóvenes, ¿no? Pero se tiene que solucionar de todas maneras su, su proceder y bueno, si se aplicará una sanción no debe ser tan drástica. ¿De porque... ¿Cuántos años son las alumnas? Yo un adolescente de 14 años, sí, 14 años. No, no habían tomado ningún licor ni nada por eso. No, no, las niñas han estado con sus cosas ahí caminando porque pensaban que el colegio no le iban a recibir y que llegó tarde. Eso sí es el problema. ¿Cuál es el procedimiento que van a tener ustedes con ellas? Hemos, vamos a citar a sus padres mañana para conversar en el colegio y decirles si en este año lo, el horario estamos cumpliendo los 45 minutos que emana el Ministerio de Educación. O sea, las clases empiezan a las 7 y 30, están en el colegio ya en clases. Ese es el problema. Y han llegado, parece que cerca a las 8 y antes de llegar al colegio mejor se han retirado porque ya no le van a dejar entrar, pero eso no es así. El, el actual director, que es mi persona, no estamos votando a ningún alumno. Todo alumno que llega, a lo más que la, la sanción es, bueno, la primera hora se quedarán castigados una hora en el patio y luego la segunda hora ya pasan en el salón. No estamos votando a ningún alumno del colegio. Eso ténganlo por seguro que sí estamos Hay actuando. Sanción, sí, pero esta va a ser dentro del patio del colegio, no fuera. Claro, mañana conversaremos con sus padres, ¿no? Y los que llegan tarde, como te digo, se les mantiene una hora en el patio y luego pasan a su salón. No, no, no se le está votando a nadie. Y eso es lo que vamos a conversar. Eh, pronto hay una asamblea de padres y familia. Y algunos padres no saben que la hora de entrada es a las 7, las clases empiezan 7 y media. O sea, la hora de entrada es hasta 7 y 20 y tantos minutos, ¿no? Y luego ya los profesores están en clase ya, 7 y media están en clase. Eso, ¿Ustedes eso... la van a llevar al colegio o, o van a recogerla a su propio padre? No, parece que lo, los padres van a venir a recogerlos acá, ¿no? Sino que el Serenago ha tenido que llevarlo al colegio porque nosotros somos la, la autoridad inmediata que tenemos que tomar este, acciones. Pero la han traído acá a la comisaría y están esperando con sus padres, nomás ya lo han mandado a llamar para para entregarle a su padre y mañana nosotros conversamos en el colegio.